Hello, I'm Joanna, Korean native tutor from Chukus. Today is our first lesson on idioms. We are going to learn two Korean idioms that are commonly used in daily life. Do you know what the idiom is called in Korean? It's called 관용어, which means words used like happened. The first expression we are going to learn is 마음에 들다. 마음에 들다. Can you guess what it means? I'm going to break this phrase to see what it means. The first part is 마음에, which is 마음 and 에. 마음 means a mind or heart. 에 is a location particle. And the last part is 들다. 들다 means to enter. So if you put this together, it means to enter a mind or to enter a heart. As someone or something enters your heart, it means you like it. To like is 좋아하다 in Korean. However, there is a slight difference between 마음에 들다 and 좋아하다. When we see someone or something for the first time, we usually use 마음에 들다 instead of 좋아하다. For example, when you go to a clothing store to buy a new jacket with your friend and try it on the jacket, your friend will ask you whether you like it. 옷이 마음에 들어? 옷이 마음에 들어? Then you will answer if you like it. 옷이 마음에 들어? 옷이 마음에 들어? In this situation, you use 마음에 들다 because it's your first time trying on the jacket. Let's take a look at some example sentences of 마음에 들다. 나는 노래가 마음에 들어요. 나 means I, 노래 means a song. So it means I like the song. 나는 노래가 마음에 들어요. Next one is 이곳이 마음에 들어요. 이곳 means this place. So it means do you like this place? 이곳이 마음에 들어요. The last one is 선물이 마음에 들어요. 선물 means a present, so it means do you like a present? 선물이 마음에 들어요? The next idiom is also related to 마음. 마음을 먹다. 마음을 먹다. However, it's not easy for you to figure out what it means. Let's go with the meaning of each word. The first word is 마음. As you know, it's a mind, a heart. 으 is an object particle which doesn't have any meaning but just indicates the object of the sentence. And the last is 먹다. 먹다 is to eat. So it means to eat a mind or to eat a heart. Can you think of what it means? We usually use this idiom when the new year comes. It means you have something you need to do so you make up your mind to do it. Shall we make some example? sentences with 마음을 먹다. We all make New Year's resolutions, right? 나는 한국어 공부를 열심히 하기로 마음을 먹다. 공부를 하다, to study. 열심히 means hard. So it means I make up my mind to study Korean hard. 나는 한국어 공부를 열심히 하기로 마음을 먹다. The next one, 나는 운동을 하기로 마음을 먹다. 운동 is to work out. So, I make up my mind to work out. 나는 운동을 하기로 마음을 먹다. Besides New Year's resolutions, if you have something you want to achieve, you can also use 마음을 먹다. 나는 내 목표를 이루기 위해 노력을 하기로 마음을 먹다. 내 목표 is my goal. 이루다 is to achieve. I make up my mind to achieve my goal. 나는 내 목표를 이루기 위해 노력을 하기로 마음을 먹다. In this lesson, we learned two Korean idioms. 마음을 먹다 and 마음에 들다. Before we finish, we will go over the example sentences one more time. Repeat after me. 나는 노래가 마음에 들어요. 나는 노래가 마음에 들어요. 이곳이 마음에 들어요. 이곳이 마음에 들어요. 선물이 마음에 들어요. 선물이 마음에 들어요. 나는 한국어 공부를 열심히 하기로 마음을 먹다.
나는 한국어 공부를 열심히 하기로 마음을 먹다. 나는 운동을 하기로 마음을 먹다. 나는 운동을 하기로 마음을 먹다. 나는 내 목표를 이루기 위해 노력을 하기로 마음을 먹다. 나는 내 목표를 이루기 위해 노력을 하기로 마음을 먹다. I want you to use 마음을 먹다 and 마음에 들다. To use them as much as you can. I hope this class was useful and informative. See you next time.